¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches tengan todos ustedes. Este, pues hoy, hoy tenemos un buen programa de puro miedo, de puro miedo. Así que pónganse, este, siéntense, dice el padre Cotas, déjenlas caer y este, y pónganse cómodos. Este, adelante, Vic. Gracias. Bienvenidos a este, esta nueva edición de Uy, qué miedote de dinosaurios en la tele. Espero que el, en esta noche, en esta noche tenebrosa. Todos estemos este, pues con los cabellos erizados, porque las historias que nos van a contar hoy, Vivian, no hombre, están de olvídate, olvídate. Y este, y pues les damos las bienvenidas y, y también a nuestra querida bebé Sauria que anda chambé y chambé por otros lados. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí en un bar haciendo una transmisión. Este, les voy a enseñar nada más rápido cómo está. Ah, pues está chambeando con, con su hermano, está... Sí, Están sí, buscando sí. el pipirín de todos los días, qué bueno, me da mucho gusto. Tuve que quitarle tu audio porque hay demasiado ruido y no se te entiende nada. Entonces, ahorita que regreses, ya te lo vuelvo a colocar, ya que te alejes un poco de la música y encantados de la vida. Ahora sí, Andy. Aquí, aquí se escucha menos ruido. Este, pues sí, ahorita aquí trabajando con el equipo de Venus TV. Y tenemos también a una compañera de Venus TV, que es Vivi, que ella nos va a estar acompañando todo el programa. Muchas gracias, Vivi, por haber aceptado la invitación. Y, pues, adelante con tus... Con tus... Ah, no es cierto, me falta algo. Este, suscríbanse a la página de Facebook, que es Dinosaurios en la tele, punto 50 años, y a la página... Van a ver un loguito como este... Ahí es, es la forma por la que no lo van a poder identificar. Y también a la página de YouTube, que es Dinos Oficial. Y ahí van a ver otro loguito como este para poder identificar la página. Síganos mandando likes, mándenos estrellas y también donativos, por favor. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo me voy a estar conectando por ratito. Y eh, ahora sí. Adelante, Vivi. Adelante, compañero. ¿Qué tal? Ah, Muchas mira. gracias, Angie. Te deseamos la mejor de las suertes. Dale recio y cuando te volvamos a ver, te volvemos a switchar. Ok, perfecto, muy bien. Ahora sí, Vivi, estamos, este, somos todo oídos para ti. ¿Cómo están? Oigan, pues muchísimas gracias por la invitación. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Oigan, pues yo feliz de venir siempre a su programa, de saludarlos. Como saben, hola a todos, yo soy Vivian Tiscareño, soy conductora de televisión, eh, principalmente hago muchos anuncios, seguramente por ahí me han visto en alguno de los anuncios, y pues estoy trabajando en varias cosas. Ahora voy a empezar un programa nuevo también de este, comentarios deportivos, entonces por ahí luego les paso el dato para que me sigan. Mañana que vamos a estar viendo cómo juega México. Exacto, a ver si no nos vuelven a golear Que ganemos, ojalá Oigan, que no nos quedemos en el Ya casi Ya casi. No te digo, a ver si no nos vuelven a golear Ay, no, oigan No, no. ahora sí que nos vaya bien Oye, nos, nos metieron Nada más cuatro goles y pudieron haber sido Ocho, eh <risa> No más. Bueno, se les fueron los otros cuatro Oye, pues yo les iba a decir algo Les iba a decir, hace 26 años Mataron a un amigo, a un, a un, a un entrañable compañero de, de, de nosotros, a, a Francisco Stanley. Este, y pues desde acá un abrazo, mi, mi querido Paquito. Este, espero que estés, estés mejor allá en la otra dimensión, allá en el cielo, con, con Diosito, porque eras buena persona, la verdad, eras buena persona. Muy bromista, pero bueno. Este, un abrazo, un abrazo, mi querido Paco, hasta, hasta donde estés. Hasta donde esté. Gracias. Que nos ganaba de alegría, ¿no? De verdad que eh, era un personaje y bueno, sigue siendo, ¿no? Yo creo que es lo más importante es el legado que dejas cuando te vas, porque sigue siendo una, una figura que brinda alegría, que unía familias, ¿no? Creo que eso era algo padrísimo 
que a pesar de que era muy bromista y tenía mucho humor de todos los tonos, pero era algo que te unías con tu familia mientras comías o mientras estabas un rato a ver la tele, ¿no? Y eso está muy padre. Creo que eso nos hace falta, ¿no? Este tipo sí. de gente que haga unir a la familia a través de humor, de buena onda. Sí, fíjate que sí. Estábamos platicando hace unos días de, de, pues de, de también eh, Raúl Velasco tenía esa fórmula así de... Totalmente. De, de cotorrear con la gente, aunque también era muy controvertido, este, pues la gente, había mucha gente que lo quería y entonces pues se hizo ídolo de la tele, Pelayo, por ejemplo, ¿no? Pelayo igual. Totalmente. Este, gente, gente que a, a veces, a, a veces acá en el estudio decía, ay, hijo de todas, pero, pero bueno, <risa> pero este, pero, pero, pero para el público era gente buena porque daban muchos regalos. Y a, hablábamos, por ejemplo, le, le decía yo a Víctor, fíjate que de repente esa unión con la gente los hizo a ellos eh, eh, grandes, los hizo grandes personas y uno de ellos pues Paco también, Paco empezamos muy, empezamos, él empezó muy joven y era como la competencia de José Alberto Riancho otro conductor que teníamos en, la, en, en el mismo programa que era la carabina de Ambrosio no, y, y mucho antes desde, desde Blanco y Negro este, las unidades de Blanco y Negro hacíamos programas como este, Nuestra Gente y él, uno estaba en una unidad y el otro los iban alternando entre la unidad 1 la unidad 2 porque salíamos mucho al hacer controles remotos en diferentes esta, este, lugares, precisamente como lo que ahora tú pudiste llegar, a lo mejor llegaste a conocer aquel programa que se llamaba Mi Barrio. Sí. Entonces era, era un programa casi similar a él con reportajes que hacíamos en vivo con la misma gente de, de los lugares a los que íbamos, a los barrios, a las colonias, y, este, y por lo regular nos desplazábamos tanto, las dos unidades, eh, la uni yo estaba en la unidad 1, blanco y negro, y mis compañeros pues, en la 2, y nos tocaban este, eh, controles remotos en diferentes colonias, por decir, nos tocaba en la en, en la al inicio del programa, por decir, estar en, en la del Valle, y posteriormente nos mandaban a, a Tacuba o a la Nahuac para cerrar. Y eran en ambientes, ambientes un poquito pesados, ¿no? Porque ya también terminábamos como a las 10 de la noche, pero sí era, pues, como éramos visitantes, por decirlo de alguna manera, no, no éramos tan, tan agraciados en ese momento. Eran agraciados los grupos a los que, los que llevaban ahí, los presentaban en el templete, pero muchas veces la gente quería que este, perdón, el público quería que fuesen más la, los musicales que se presentaban y por tiempo de televisión. Sí, pues, ¿no? sí. Y luego decían los mismos grupos, no nos vayan a dejar solos aquí. <risa> no, pues, está sí. bueno, Pero pues estaba es... padre porque conectaban muchísimo con la gente. Yo me acuerdo que lo veía y yo decía, ¿cuándo van a venir por mi casa? No, así porque estaba padrísimo que salían a, a, a realmente convivir con el público, ¿no? Y se sentía muy tuyo el programa, o sea, te sentías identificado perfecto y eso estaba increíble. Pues desgraciadamente se perdió. Fíjate que ese programa era eh, pues una, una copia de un programa español que pasaba en Antena 3 okay. y que se, que, que se iban a los pueblos, a las rancherías de España y se llenaba de, de, de artistas y de gente, colga, se colgaba hasta de las ventanas de era un programa sensacional y aquí se hizo igual aquí también había muchísimo público pero de repente lo prohibieron porque la gente de aquí es canijilla no empezaron a, a tener broncas ahí les robaban cosas y cosas así que no igual en España pero ahí ahí no se quejaban tanto no se quejaban tanto no eh, aquí sí porque pues luego luego eh, eh, intervino las autoridades y, y yo creo que le pidieron saben que no salgan tanto porque además un día se vinieron las también había tiempo de elecciones ah, y, sí, y, claro. y entonces dijeron no 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 mejor no mejor bájenle tantito y lo quitaron pero eran buenos programas sí todos los programas. Buenísimos. es que eso era como lo padre de que a veces o sea por ejemplo a los que todavía nos tocó la tele era increíble porque yo me acuerdo de que te sentabas con tus abuelos, los primos, todo, y hasta jugábamos, o sea, nosotros como niños, hasta jugábamos al programa que estábamos ahí, quién es el conductor y quién es el participante, quién es el cantante, entonces hacían un, 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 una convivencia familiar muy padre que ahora se ha perdido mucho justo porque 
en lugar de que antes ponían la tele grande los abuelos y todos estábamos viendo eso mientras comíamos y discutíamos y platicábamos sobre lo que veíamos en la tele, ahora cada quien está solo, individual en su teléfono, ¿no? Entonces, pues ahí se pierde un poco la convivencia que, que hay que tratar de recuperar. Sí, pues es que fíjate, fíjate que no, no le han encontrado el modo a la televisión. Fíjate, uh -huh. tenemos, tenemos dos programas o, o, o tres en cada, bueno, el canal, canal, en Canal 1, que es canal, que era Canal 3, este, Azteca, perdón, y luego tenemos el del, el del 2, que es Televisa, y luego tenemos el del 3, y, el, y ahora un canal del 6. En los cuatro son, son, son cuatro programas de revista, no le, han, no, le, no le han encontrado bien el modo, porque haz de cuenta que ponen a los cuatro conductores, o cinco o seis, dependiendo cada programa, a concursar entre ellos, a ver quién es el más tonto. <risa> Y sí, porque tiene unas respuestas que dices, no manches, ¿dónde, dónde sí. estaban estos? ¿no? Y ahora ya lo hacen hasta con, con apuntador, creo, o alguien les está pasando las respuestas porque de verdad estaban demostrando to no en todo. Tiene, no tienen cultura. No tienen cultura. Entonces, pues este, ahí, ahí nos la llevamos con lo que tenemos, decía ayer Eric, don Eric del Castillo, dice, decía, que dice que hay del Castillo, es lo que hay. Pues es lo que hay, es lo que tenemos, porque no hay más creatividad, ¿eh? Ya Pero no... sí hay, yo creo que sí hay muchísimo talento, hay mucha gente muy talentosa y hay mucha gente que tiene ideas muy propositivas, pero de pronto desafortunadamente se queda eso. Yo no sé si de pronto es lo que le gusta a la gente, pero es lo mismo. Y creo que tampoco ha aparecido estas grandes figuras que decían al principio, ¿no? Paco Stanley fue alguien que lo amaban desde los niños las señoras, hasta los hombres les caía bien, aunque les hacía bromas pesadas, pero hasta los hombres les caía bien, y ese, y ese humor que tenía decir que era guapo y todo esto, de verdad que no, no hemos tenido otra, otra figura así que llegue y en esos zapatos, ¿no? Entonces también algo así nos falta, que no, que no tenemos un talento grande, que seguramente debe haber alguno por ahí, pero no lo han encontrado. Uh -huh. Sí hay sí. talentos, como tú dices, lo que pasa que en la, en la gente de producción ahí es donde están un poquito eh, este, equivocados, mira ahorita con la unión de Televisa y Univisión, lo voy a decir otra vez, este, viene gente de Miami que no sabe nada de México y quieren hacer la televisión estilo Miami y, y es entonces muy es muy diferente todo este rollo, entonces les va a costar mucho trabajo entrar por ese lado porque no, 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 no le han encontrado, no van a encontrarle, el mexicano es, es mucho más talentoso, el, el que ve el que ve la televisión, el, con, el que consume, y de, decías tú ahorita eh, ya, ya no nos juntamos a ver porque no te atrae nada, mira hace, hace que será, dos meses cuántos tres meses pasó lo de lo de los chavos estos que se encerraron, ¿cómo, cómo se llama? el reality de los famosos 25 millones de rey, eh, eh, gente viéndolo el, el, el último programa, ¿no? Eso es, es verdad. ¿No? Dices, ay, así es. O sea, que sí hay gente para ver televisión. Sí. Pero, ah, por pero... ejemplo, ahorita el que está, bueno, no sé si se puede decir, pero por ejemplo, uno que me ha encantado, el de juego de voces, ese me encanta, o sea, porque al final es algo que puedes ver con tu familia, que puedes ver, o sea, por ejemplo, con tu hija, con tus papás, y, y, y es un humor, es, está padre, eso está bonito, está familiar, ¿no? No es la... No es de pronto que también luego las películas que si estás con tu familia te da hasta pena de pronto, ¿no? Así como de, ay, estas escenas ya no, la, no las quieres estar ni viendo. Y ahí está algo muy bonito que promueve la unión familiar, que te lleva a sentir emociones que creo que es parte muy importante de la tele, ¿no? Aquí te llevan a sentir a que conectes con, con los participantes que estás ahí, te identificas con las cosas que tú has vivido, el sentir de pronto la emoción, hasta lloras con las canciones. Entonces, eso es, eso es lo que vale muchísimo la pena. Oye, pues mira, este, 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 este programa es hoy de miedo, pero bueno, estábamos platicando ay, pues, por, por, Oiga, lo de, por lo de Pati, por lo de Paco, digo. Ay, perdón. Dice, dice Enrique Bencel, y cuando iban a la Nagua que estudiaron, <ríe> sí, sí, vamos a decir. Sí, Desde luego. Bueno, sí. yo fui al TEC de Monterrey, entonces, al pero tech. si estudiaba, les prometo que ahí sí, o estudiabas o estudiabas. Dice Rogelio Telles, saludos. Eh, el barrio era mejor fórmula para tener rating, sí lo que pasa es que, que lo, lo quitaron güero, pero ahora este programa de hoy 
nada más le voy a dar una pequeñita en, entrada. Hoy estuve viendo, fíjate que estuve viendo esto de los, de los medium. ¿Sabes, ¿Sabes por qué es un medium? ¿Por qué? Sí, ¿sabes? Porque según lo que, lo que, yo, lo que yo entendí, está, él está entre medio, eh, está en el medio de dos dimensiones. ¿Sí me entiendes? Ajá. Y entonces, cuando, cuando, él, cuando, cuando el medio des, des, descubre que, que los muertos eh, le, se comunican con él, él se convierte en, en, entre un medio, entre, entre, los, este, entre los muertos y los vivos. Y entonces me quedé viendo una cosa que, que es, es como, es, es una chava española que dice que de muy chiquitita, ella se dio cuenta de que un día alguien le hablaba y lo veía como si fuera en un panel y le estaba avisando cosas. ¿sí? Y entonces, de cosas de cerca de, de, un, de un cercano. Y entonces ella, chiquilla, fue y le platicó al familiar, le dijo, ¿sabes qué? Quiero que te cuides por esto, por esto, por esto. Y la otra se quedó yendo, ya, ¿y pero por qué me dice esto, no? Y entonces ella se convierte en medium, en medium de, de muy chica, sin saberlo. Y luego se va a una escuela en España en donde, ah, bueno, la, la, la llevan a ella, a, a, al psicólogo, porque su mamá dice, no, oye, oye, eh, tú sabes que hay una etapa que los niños, tú, no sé si tu niña, Ay, pero pasa, sí. pasa, pasa es, juegan, con, juegan con alguien, juegan con él, pero a ella se le quedó siempre. O sea, el, el estar, el tener un amigo que dice uno que es un amigo, ¿cómo le llaman? El amigo, imaginario. ¿cómo? El amigo imaginario. Imagina. ¿no? Pues no, pues sí existe. Esos son, esos son la, la gente que te avisa. Esa es la gente que te avisa ciertas cosas. Y entonces, pues nada más que a veces a los cinco años, seis años, se te pierde. ¿Sí me entiendes? Y entonces a ella se le ha quedado porque lo supo conservar y hasta la fecha. Entonces, ahorita dice que. Que, 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 que tiene hasta un horario para conectar con los muertos. Okay. Ahí te la de, ahí te ahí se las ay, dejo. No, ya sé, es que, ay, pero es que hay cosas que son inexplicables, ¿no? Ahorita yo estoy un poco distraída porque aquí, o sea, estoy, aquí, eh, tenemos el bar que está como acá cruzando el jardín y hay unas lámparas que son como de luz solar y hay una que de pronto empezó como a parpadear. Y yo dije, ay, no, ¿por qué a la hora del miedo se pone la lámpara loca? No puede pues, ser, sí, no. Ahorita, la verdad, que, oye, que mientras platico las historias, luego a mí me están dando muchísimo miedo. A mí también me da miedo. Pues sí. adelante, ¿eh? adelante con tu, con tu plática. Este. ¿Cuál Oye, es la primera historia que nos tienes? ¿Perdón? ¿Cuál es la primera historia que nos tienes hoy? Ay, les tengo varias, pero ¿saben qué? Algo, algo bien padre que me ha gustado muchísimo es que cuando avisamos, por ejemplo, ahorita que platicamos ahí en el público que vamos a estar teniendo la, el, el programa de miedo, me escriben y me mandan de, oye, y publica mi historia y cuenta lo que a mí me pasó. Entonces, eso les agradecemos muchísimo a la gente que nos mande esto, porque es muy interesante, porque son historias reales, ¿no? Entonces, evidentemente, es mucho más este, padre estar viendo estas historias de verdad, ¿no? Claro. Pero les traigo una que sí me puso como bastante nerviosita, que está, es en unos departamentos donde yo vivía hace muchísimo, cuando nosotros estábamos muy chiquititos, vivíamos en un departamento y nosotros vivíamos hasta el último piso, que creo que era el quinto o sexto piso, y todavía no eran de estos depas que había elevador y esto no, o sea, subíamos las escaleras, ¿no? Y cuando nosotros éramos muy chiquitos, pues salíamos todos los niños a jugar ahí en los depas, que estaban muy bonitos porque era como una unidad cerrada, entonces ya saben, teníamos el parquecito y las bicis y todas las cosas ahí, ¿no? Entonces, pues antes ya ven que se podían dejar tus bicis y tus juguetes, tu balón, y nadie se lo iba a llevar, ¿no? O sea, puede estar tranquilo de que si dejas ahí tus cosas, estaban de nuevo. Entonces nosotros como niños teníamos un lugar que ya nos habían asignado los vecinos, pues donde poníamos como las cosas de jugar, ¿no? Y pasaba, esto les estoy hablando literal hace 30 años, y pasaba que luego los papás se enojaban porque, por ejemplo, teníamos ya el espacio para todos los niños dejar las bicis en tal esquina, y de pronto en la mañana, cuando ya iba a salir un papá a trabajar temprano, y había una bici atrás de su coche, ¿no? Entonces, se enojaban y reclamaban porque evidentemente sales con prisa y lo último que quieres es que haya un juguete de un niño o una bicicleta ahí justo atrás, ¿no? Y se nos hacía muy raro, ¿no? Y hasta decíamos de broma que era el niño fantasma el que desacomodaba los juguetes y que el niño fantasma y que el niño fantasma, ¿no? 
Total, pasó el tiempo, crecimos, nos mudamos de ahí, ya ni siquiera vivimos en México y tal, ¿no? Pasa el tiempo. Y justo ahorita que puse lo de las historias de miedo y tal, entonces me escribe un amiguito que era mío desde, uh, desde esas épocas de, del kinder de hace muchísimo, y me platica que incluso les hicieron un reportaje ahí, porque la gente que se mudaba siempre al departamento, que era el, el 16B, siempre que se mudaban ahí, era gente que no podía tener hijos. Y entonces que era rarísimo, porque empezaron a ver que la gente que se mudaba ahí nunca había podido tener hijos. Empiezan a ver y se les hace un poco raro, pero hay una vecina que les platica que siempre veía como un niñito. Entonces se muda a otra familia diferente y dice, ay, se quedó el niño que venía con los otros, ¿no? Qué raro que traen un niño muy parecido o algo. Entonces siempre veían como un niñito que como que pasaba por la ventana de, de este depa. Cuando por fin conocen a los nuevos vecinos, pues les dicen que no, que no tienen hijos y que pues ningún niño y que nada. Se les hace súper raro, lo dejan pasar y dicen, bueno, pues viste mal, seguramente fue uno de los niños que estaba jugando o alguien se metió a hacer una broma, lo que sea. Y nada. Y otro día también escuchaban que en la escalera como que alguien estaba jugando con un balón y pues no, no debía de haber ningún niño ahí, ¿no? Resulta que es, no había ningún niño de ningún vecino. Otro día igual el conserje que pasa y entonces empieza a regañar a un niño y lo sube, se sube las escaleras como para decirle que pues no esté jugando esa hora, que ya no es hora de jugar, que no sé qué, pero él está seguro que vio un niñito. Total que se sube todas las escaleras y no encontró a nadie, entonces dijo, no, pues seguro se metió a algún departamento, qué raro, porque no escuché ninguna puerta, ni salió alguien o algo, y rarísimo, lo sube a perseguir y nada. Lo que empieza a estar como muy curioso es que siempre la descripción era igual, ¿no? Como de un niño güerito que tampoco en México, pues la verdad es que no es que tengamos todos el pelo muy amarillito, ¿no? Y entonces esto se les empieza a hacer raro porque dicen, bueno, hay un niño tan güerito, como que no hemos visto a ningún vecino, se le empieza a ser como muy extraño y resulta que siempre lo veían como en el piso de este departamento que les cuento donde la gente nunca tenía hijos. Platican, llega, bueno, llegan estas nuevas vecinas, se hacen amigas de las otras vecinas y entonces le dice que no se ha podido embarazar la mujer y que no puede y que no puede y que no puede. Se mudan, llegan otros y la misma historia, ¿no? Que se trataba de embarazar y el niñito que seguían viendo por ahí por todos lados y pues nada. Viene entonces una persona que, que tiene como, o sea, como que veía... Eh, pues esta, esta gente que anda por ahí en otro plano, ¿no? Y llega y le dice, oye, es que aquí hay alguien que, este, que falleció, hay un niño que falleció y se quedó por aquí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, lo que sea. Esta pareja nueva que llega, ay, es que me da hasta como escalofrío, llegan y decoran todo el cuarto para el niño, porque estaban seguros que iban a tener un niño, entonces la cuna, los juguetes, todo... Y en la mañana siempre despertaban, ay, es que me, está, me da como miedo, pero despertaban y veían juguetes movidos y cosas, y entonces la esposa como que se empieza a enojar porque le dice al esposo, oye, no está chistoso, o sea, un día es broma, pero ya no está chistoso que todos los días yo despierte en las mañanas y me dejes cosas movidas, porque pues no me da risa, no me puedo embarazar y pues tú ahí jugando con esto, ¿no? Y el esposo así como de, no, estás loca, nada. Total que empiezan con esto y le hablan a la, a la mujer que les había dicho que seguramente ahí había algo pasado, ¿no? Llega, empiezan a investigar, preguntan a toda la gente que estuvo antes y sí, resulta que justo, <ríe> ay, es que me da miedo porque yo andaba por esos pasillos, pero justo cuando apenas empezaron los departamentos que estaban como en construcción, un niñito chiquito que además ves la foto y está muy cañón porque... Es la foto de un niñito güerito, como 5 o 6 años, y están construyendo, entonces no habían puesto el vidrio en su ventana. O sea, estaba como nada más el, el hueco, y el niño estaba jugando con un balón, y a la hora que se le va el balón, él se asoma y se cae de los, de los pisos. Entonces, pues desafortunadamente muere el niño a esa edad. Y lo que decía esta mujer, la, que era como la medium justo, es que él nunca se dio cuenta que trascendió y se quedó ahí jugando, entonces siempre estaba buscando a sus papás y cada vez que llegaba alguien, pues él buscaba ahí como a sus papás y que esto no permitía que llegara un alma nueva de un niño porque él se enojaba, ¿no? Como, no, este es mi cuarto, este... ¡Ay, no les juro, me da! Celoso. Me da Pero llegaba y que era, no, este es mi cuarto, esta es mi casa y estos son mis juguetes y qué bueno, ya me compraron cosas nuevas y mi cama nueva y tal... 
y tuvieron que hacer como un estilo como de, como de limpia o una liberación. Ya llegó esta mujer con sus velas, con tal, estuvo hablando al niño. Y lo más cañón es que dicen que sí, mientras le estaba hablando, se movían las cosas, salían los juguetes. Y al último se rompe el vídeo por donde cayó el niño. Y no lo, han, no lo han puesto. O sea, está la foto de ahorita real que está el hoyo porque nadie quiso, o sea, como que les dio tanta cosa que no quisieron arreglar el vidrio. Entonces, la gente que está viviendo ahí está ahí con el, con el vidrio abierto. No, no. no sí, pero, pero ya no tienen este, esas, eh, eh, ahora sí que esas sensaciones de que se, se muevan los juguetes, el niño ya trascendió. Ya trascendió finalmente ah, bueno. y ya se quedaron tranquilos, ya no se empiezan a mover juguetes, ya no se mueven las bicis de afuera ni nada, o sea, ya con eso como que quedó en paz. Y lo que sí es que le ponen como cerca de la ventana, le ponen como un tipo de altar, le ponen su agua, dulces, como para que siempre tenga cosas, pero que ya sepa que ya está en otro plano. Por cierto, por cierto de esto, este, eh, te, tenemos a unos amigos que son cazafantasmas, entonces okay. si alguien necesita... ¿Alguien necesita de alguien que vaya a sacarle su fantasma allá de su casa? Avísenos y con gusto, es, no cobran, este, son, son no, buenos. No, sí amigos. cobran, pero... No cobran, no cobran caro. A mí, <risa> es, que no lo hacían <risa> por lucro. A mí, me dice, no lo hago por lucro. Te van a reclamar de que ya <risa> les estás promoviendo sin costo. <risa> y bueno, pues así me dijeron. No, no, nosotros no cobramos ni un quinto, me dijo. Bueno, pues órale. Entonces, este pues les voy a promocionar, y eso es lo que hago ahorita, les, los promociono y les digo que son un nuevo equipo de, 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 de casa fantasmas que tenemos, eh, son, creo que son pareja los dos, y este y les gusta hacerlo, les gusta, les, va, les gusta, Yo, tienen, bueno, pues tienen su, tienen su negocio aparte, y este, se dedican a hacer también cosas esotéricas, hacen muchas cosas de estas, ¿no? entonces, eh, a lo mejor es un, es un ¿cómo te diré? Es como un, una distracción sacar a la... Este. Y, te, y te digo porque, porque sí. bueno, porque yo conozco a alguien que me vino y me sacó un monstruo, no, bueno, me sacó un fantasma de aquí de mi, de ¿De mi tu casa. casa. Y, este, y, y bueno, pues no tardó mucho, pero a, a mí me asustaba todas las noches, ya no, es más, ya me, quería, ya me quería yo ir de aquí, porque dije, no, no es justo que me esté asustando tanto, me voy a morir de un... Yo de un soy. susto, yo soy muy miedoso, mucho muy miedoso. ¿Y qué, ¿Y qué hacía? A ver, por ejemplo, ¿cómo te asustaba? Mira, mira, empezó por porque yo estaba, por ejemplo, acostado en la cama y, y aquí de este lado tengo un tocador y aventaba el, el, el papel, el papel sanitario que siempre tiene uno para limpiarse la cara, lo aventaban hasta el otro lado. Y entonces yo lo veía cómo pasaba, y decía, ay, ¿qué onda? ¿Qué fue eso? Y, y, y me paraba y, y empezaba a moverse algo. Sobre todo aquí en una, en una bicicleta que tengo de, de barra fija, siempre tengo corrado, colgado un, algunas bolsas y entonces empezaban a moverse. Pero mucho, mucho, mucho. Hoy lo platicaba aquí con mi familia porque le digo que hace unos días, fíjate que este, de repente estaba yo acostado abajo en el, sof en el sofá y, este, y vi cómo pasó corriendo. Pues yo, me imagine, yo me imaginé que era una de mis nietas, Renata. Y pasó corriendo y ching, se subió las escaleras. Y en eso dije, ay, me ganó, ir al, me ganó, ya se va a meter al baño. Y sí, oí cómo cerraron la puerta del baño. Pa, ¿no? ya, él, él está subiendo las escaleras, el baño está enfrente y se oye, se oye hasta abajo. Paz. Y dije, voy a esperar, pero se tardó. Y yo dije, a ver, voy a ver. Y entonces me asomé y, y le digo, Renata, Renata, y, y me sale casi por detrás la niña. Estoy en el cuarto de, estoy aquí en el cuarto de abajo. Me... No, casi me desmayo. Y, y se lo estaba yo platicando hace rato a ellos, a ellos, a, 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 a su mamá y a, y a una tía, bueno, a mis dos hijas. Y les estaba diciendo, fíjate que me pasa. Y se estaban burlando de mí. Papá, ahora vas a decir que ya se suben. Y le digo, pero es que yo vi cómo, cómo corría y, y cómo iba vestido. Le digo, no sé, no sé cómo iba vestido, lo más sí vi que llevaba algo como rosa o blanco y alcancé a ver cómo se, cómo se subió. Lo, lo curioso es que estuve esperando porque 
pues a mí ya me andaba a ir al baño y, y a ver si ya baja, a ver si ya baja. No me pude distraer en otra cosa para que esta niña se hubiera bajado. Y luego le pregunté a Renata, Renata, ¿subiste al baño? Me dijo, no. Estaba viendo su tableta. Entonces dije, ay, no. Y, y a mí me asusta mucho eso porque una de mis hijas ha visto cosas. Siempre ve una niña o un niño. Luego entra al cuarto y están los juguetes, los juguetes de peluche jugando entre ellos. Dice, no te digo, no te, no te digo, papá, dice, no te digo porque, porque yo sé que tú eres muy miedoso. Yo ya me acostumbré, me dijo. Entonces, te digo que pasan ese, ese tipo de cosas, y ni modo que dicen, yo las tengo que platicar, te digo, porque también, también es una especie de sacarlo, de que no te quedes con él. No, porque sí. si no siempre. Y son cosas inexplicables, ¿no? Es que de verdad hay cosas que dices. Por más que trates de ser como la ciencia y todo, y todo hay cosas que no tienen explicación, como esto de los juguetes. ¿Qué pasará, no, no. eh? Eso estaría muy bueno que alguien nos dé una explicación. Si alguien por acá que nos esté viendo sabe qué pasa con los juguetes, que siempre como que hay algún juguete ahí como poseído o no sé, y híjole, eso como da miedo y no sé si es que hay una explicación de que de pronto son portales o algún tipo de juguete o si lo pones de tal manera y que adoptan una personalidad. Bueno, y bien, nomás, te, nomás te, 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 te termino de platicar. Entonces yo le platiqué y, y le dije, a, oye, fíjate que se me, se me metió algo, algo a la casa y ya me quiero salir de ahí porque están, y yo estoy muy, soy muy miedoso. Y entonces me dijo, yo voy a ir y te lo saco te saco a la, a la persona que tengas ahí. Entonces, cuando llegó aquí, prendió primero unas varitas así, con la y traía un, unos, unos alambres que se cerraban y se abrían, ¿no? No me acuerdo cómo le llaman, los tenían una sola mano y se abren. Unas cuando... patitas, ¿no? Ajá. Y entonces, este, y me dijo, aquí tienes algo, y se fue, a, abrió el closet abrió todo, y, y me dijo, por aquí no sé qué, por aquí no sé cuánto, y en eso se, se empezó a mover la bolsa, una de las bolsas así, ¿no? Y me dijo, mira nada más, mira, aquí lo tienes, aquí lo tienes. Y entonces, ella también tiene esos dones de que de repente, pues de medio, de, entonces me dijo, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que no es este no es una persona, no es un espíritu de una persona. Yo había ido al panteón, a un a, a, no sé si conozcas las alumbradas que se hacen en los, en los panteones, que una bueno, se hace en mí. pero por suerte no eh, o sea. en, en Miski se hace una muy grande, la creo que es la más grande en Miski. Pero acá en Xochimilco pues está nuestra familia ahí enterrada y nos fuimos a meter una de mis hijas y yo. Ah, vamos, porque ya estaban las primas y lo agarramos para echar relajo. Y... No, pues es que es que no, no sabes, es una romería en el panteón, es una romería. Hay de todo, hay bandas musicales, bueno, hay bandas hasta de qué te diré de todas, de todas, mariachis, este, danzoneras, de todo, y entonces le están cantando a sus muertos toda la noche, y entre ellos, pues, el chupe, y jajaja, y jajaja, y no sé qué, la comida, y algunos lloran, y cenan con ellos, van, van a traer tacos, y ahí cenan en la tumba con ellos, y platican, no, y algunos chillan hasta, de veras, chillan con mucha fuerza, y ahí estuvimos en la noche, y nos venimos como a las seis de la mañana, Mica y yo, y, este, y yo me metí y me dice, ¿qué crees que te trajiste? Me dijo, la persona que me metí. Y le dije, no, no sé, te trajiste el espíritu de una lechuza. ¿De una lechuza? Así me dijo. Y dije, ¿qué? Dice, por eso oías eso, que, que vuela para acá y vuela para acá y vuela para allá. Y, y yo oía cómo, cómo se golpeaba en la ventana, ¿no? Y yo decía, yo decía yo, no, ya te digo que yo ya me quería salir de aquí, mi... Mi mujer se bajó del cuarto, ella tiene su, un cuarto abajo, y dijo, yo no, ya, sabes que si te crees. Si tú te... Y es que yo tengo un problema, en ese cuarto de abajo no me puedo quedar, porque es peor. Porque ya está. Sí, te digo que soy muy miedoso, y no puedo dormir en ese cuarto. Ahí un día me agarró un temblor, un temblor de, lo, de, esos, de esos que seguido pasan, pero yo me sentía morir ahí porque no encontraba yo ni la luz, la agarró en la noche. Y entonces, no, desde ese tiempo, no, 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 no quiero saber nada. Adelante, mi querido Vic. Pero, 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 la, la... Al final sí sacaron a la lechuza o no. Sí, sí, fíjate que te digo que le, 
con, con la, todo lo que quemó, incienso, hizo un, hizo un, hizo un ruedo de, una rueda de alcohol, trajo un ramo, me acuerdo que me dijo písalo, porque el, el, el alcohol hacía remolinos alrededor, hizo un círculo y hacía remolinos así en el, no, pero fue de feos, ¿no? Y yo me asusté tanto, dije, no, 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 no estaba yo, pero de veras, en la noche no voy a poder dormir. Mira, dormí como un angelito. Sí, después de eso dormí como un angelito. Entonces sé que estos, que estos chicos también se la saben y saben cómo, cómo, cómo alivianarte de una cosa de esas, porque después le dije, necesito poner algo y ya no, nada más me puso un vaso de agua en el buró y fue todo. Y tampoco me cobró. Tampoco me cobró. <risa> no, que sí cobren. Te van, te van a reclamar porque los andas promocionando sin costo. Ellos querían hacer su negocio. Sí, sí, sí. Claro. sí, sí. Pues gracias a, a, a Jimmy Curie Estrella de Astral Natural, el miedo paranormal. Si tienen ustedes este, algún tipo de, de situaciones como esta, pues hábleles. Ábreles, ya saben que su número de teléfono es el 56-1600-8830, para que no haya ningún problema. Así es de que ellos les van a poder ayudar para con ese, ese, ese tipo de situaciones que necesiten hacer eh, desalojo de alguna manera. Y perfecto. Gracias a ellos, que por cierto los vamos a tener la próxima semana y nos van a presentar otro caso de los que han estado... este viendo, pero por las que tenemos ahí el, eh, tres este sí, sí que me, tres comentarios. comentarios, uno de ellos es sarcástico, dice Enrique Vence, el único medium que he conocido era un, un ayudante del crucera que me, era medio pentonto pues sí, igual hay un montón de hay todos los del crucero que eran hay muchos <risa> no se va a enojar yo decir, todos los del crucero eran medio pentontos, pero no, ahí había muy buena gente, dice Maru Sanders hola Dino, saludos Maru eh, hola Dino, les envío con todo mi cariño, como siempre, además los quiero comentar que conmigo fue la última vez que trabajó Paco Stanley, fue su último teatro de, de pueblo, o oh, dice, oye, hizo y llevé, ¿qué? Llevé al, al tío, al tifo de su elenco, a ver, a ver, a ver, a ver. fue su último teatro del pueblo, hoy, ayer hizo y llevé a tifo, su elenco, dice, fue la... Fue la última vez que trabajó Paco Stanley. Ajá. Fue su último teatro del pueblo. O a, ayer hizo y llevé ¿qué? a Tifo. A, a, a todos. A todos. A todos. A A los ocho días lo mataron. Hablé con su secretaria ese día. Y ya estaba aún, yo estaba aún en Televisa. Y me había ofrecido Paco Stanley que yo fuera su manager en toda la República Mexicana en la gira del Tenorio, ah, porque hacía un Tenorio cómico, sí, espe espectacular, bien. y además se los dijo a su staff, a Mario Besares y a toda su oficina, y, y, y me, y me, me. bueno, Mal, ya, les, les mando un... todo, todo mi cariño, y a su invitada también, es hermosa, ay, sí. un abrazote, Maru Sanders, muchísimas sí. gracias, Ella saludos, trabajó. Maru, Trabajó muchos años en, en Televisa. En eh, Televisine, allá, sobre todo. En Televisine. Qué padre. Ay, pues, qué honor, la verdad, haber trabajado con este tipo de leyendas. La verdad es que qué honor. Yo me acuerdo una vez también ahorita que decían de, de los programas, cuando yo estaba en secundaria, imagínense, hace 200 años, nos llevaron una vez al programa de siempre en domingo y, bueno, no saben lo emocionados que íbamos, pasaban autobuses escolares por nosotros y ahí vamos todos los más emocionados cantando, bailando, o sea, de verdad, qué, qué honor, ¿no? Haber podido colaborar con esta con estas leyendas. Era muy bonito. ¿A San Ángel los llevaron o a, o a Chapultepec? Ay, no, sí, la verdad, es, esto ha sido como en los noventas, no sé dónde sería el programa en esa... Ya, en, San ya en San Ángel. Sí, San Ángel. estaba yo muy chiquilla, pero aparte padrísimo porque a las niñas de mi escuela nos pasaron hasta adelante. Y era cuando estaba muy de moda Mercurio y salió Mercurio y bueno, nos volvíamos locas en serio, ¿no? Así de que, imagínense que todavía me acuerdo ahorita tantos años después, ¿no? no estás, estás muy tierna todavía, así es que... No, oh, no, está Ay, bien jovencita. Todavía lo recuerdo perfecto. Pues eh, platícanos otra historia de estas, ¿no? Que ya, ya me dejaron pensando. 
Otra historia. Ay, es que tengo muchas. Fíjense que así en cortito de estas chiquitas, me quedé pensando ahorita lo de los juguetes. No sé por qué pasará esto. Tenía a mi hermana también, le trajo a mi papá, se fue a Estados Unidos de trabajo y le trajo un mono que se llamaban Furbies. Estuvieron muy de moda un tiempo y le trajo uno, todavía no habían llegado a México y hablaba el mono, pero tenían una voz bien fea, así como, hello, I'm hungry, así como tenían unas voces horribles, ¿no? Que ya daba miedo. Y usaba pilas, ese, ese condenado juguete, ¿no? Entonces daba muchísimo miedo porque aparte, o sea, lo tenías como que alimentar, o sea, obviamente jueguito, pero de repente el mono gritaba así de, I'm hungry, I'm hungry, así como que tenía hambre y luego que tenía sueño y así de la nada. Y nos daba muchísimo miedo. Entonces, no sé, es, esta sí es una historia muy rara, pero nos había, ya nos daba mucho miedo y se lo habíamos dado a la chica que nos ayudaba en la limpieza para que lo llevara como a la bodega que estaba súper lejos, que no estaba nada de cerca de los cuartos. Y no sé si esta chica nos hacía, según nosotras siempre nos hacía la broma de que lo regresaba a la recámara, porque en la noche ahí hablaba el condenado mono, ¿no? Entonces daba muchísimo miedo. Por algo que sí, esta es de las cosas, o sea, a mí, a mí personalmente sí me han pasado cosas que no les encuentro explicación y esta es una de ellas, le quitamos las pilas porque ya de verdad, mi hermana es más chiquita y de verdad ya teníamos muchísimo miedo y mi papá y mi mamá dijeron, bueno, vamos a, miren niñas, le vamos a quitar las pilas para que vean, ya no va a hablar el mono, o sea, ya vean, ya no tiene pilas. Pues nos acostamos a dormir y el mono en medio de la noche así, I'm hungry, I'm... sin pila, no, bueno, hasta mi papá se asustó, o sea, ya, hasta mi papá que sí lo aventaba por la ventana, o sea, al día siguiente sacaron al mono a la basura, porque ¿cómo te explicas que no traía pila y hablaba? Entonces, pues decían un cortocircuito o algo así, no sé, pero ¿cómo fue hablar sin pila? Entonces eso sí era como bien, como bien terrorífico, ¿no? Sí, <risa> No, te voy a no, platicar, no. te voy a platicar algo parecido, no tanto, porque pues no, en primera ya estábamos, ya era yo adulto, y este, estábamos en la, todavía en la unidad de blanco y negro, y estábamos en Irapuato precisamente, me acuerdo que fuimos a hacer un fútbol, y habíamos terminado tarde, entonces nos regresamos al, al, al hotel, y pues cada, cada este compañero, cada par de compañeros a su habitación, entonces, este, eh, en ese tiempo mi compañero era el operador de audio, eh, Daniel Hernández se llamaba precisamente en paz descanse, y él acostumbraba mucho llevar un radiecito de esos cuadraditos, no sé si los llegaron a ver, unos cuadraditos, este, pues muy sencillitos, pero se conectaban a la corriente, entonces pues pone su radiecito, empezamos a, pl a platicar ya en lo que nos hacíamos para dormir y todo el rollo, nos acostamos a dormir, apagó el radio, nos quedamos dormidos y como a las dos y media de la mañana se enciende el radio. ¡Paca! Y, y, y este y, y música así como que de, 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 de susto, ¿no? De que muy tétrica. Y, ¿Qué hora? ¿Qué pasó? Pues nos, los dos nos levantamos así como que bien espantados, encendimos la luz y el radio estaba encendido siendo que era de aquellos radios que tenías que darle a la vuelta al potenciómetro para que pudieran encender. Y yo me acuerdo perfectamente que lo vi, que él apagó el dedo, dijo, ok, vámonos a dormir, que es tarde. Ya eran como doce y media aproximadamente. Apagué el radio y nos acostamos a dormir. Y de repente a las dos y media, casi tres de la mañana, se enciende el radio, así como ahorita está metiendo esa inducción. ¿Y lo viste? ¿Qué estás oyendo? Ya sí, ¿de dónde sale este video tan horrible? No manches, no, sí está. No, es que, es que sí, hay, son cosas inexplicables. A, a, a Leo, mi nieto, le hicieron una fiesta temática, algo bueno, de estas que, que han agarrado la onda ahora de. Y se la hacen de Mickey Mouse, de todo este rollo, ¿no? De, de, este, de los ratones estos y. Y, y pues le compraron ropa de todo este rollo y, y estaba el cuarto adornado de, de, de puro Mickey. Y entonces un día estaba asustadísimo, estaba chiquito, estaba muy chiquillo y, y estaba asustado y le dijo, le dijo mi hija, ¿qué, ¿qué te pasó? Dice, es que el muñeco me está hablando. Ay. Y, lo, te, te, y, y tuvo que tirar, yo acompañé a mi hija a tirar dos juguetes de, 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 de Mickey Mouse hasta la fecha. No hay, creo que un solo juguete del Mickey Mouse. <risa> Ay, no. Pero, 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 p
la temática de la fiesta de cumpleaños, ¿no? No, no, pues se hizo, se hizo, el, 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 se hizo la fiesta, te digo, se quedaron todas las cosas estas, y el niño te aseguraba es que me espantó, y pues unos chillidos tremendos, ¿no? Y, y fue eso, le pasó allá en Chinahuapan, y, y yo me acuerdo que le dijo, no, es que me, la muñeca se me asustó. Entonces, eh, hay, pasan cosas que dices, ahora, te lo está diciendo un niñito, te lo estuviera diciendo alguien que no, ¿no? Pero te lo está diciendo un niño y, y le tienes que creer, quitaron todos los claro. y vamos, vámonos sí. a guardarlo. Pero sí pasan cosas, hoy le estuve platicando exactamente. Que no tienen como explicación, ¿no? O sea, ¿qué dices? Pero sobre todo pasa mucho con los juguetes, eso está bien raro, ¿no? O sea, ¿qué tendrán? Eh, estaba, estaba aquí, que, creo que Broso, Broso haciendo uh -huh. un, un, un programa en donde invitaron, bueno, de los de, de, el chavo este iba a hablar de cosas así de de duendes o no sé qué cosa, y al frente tenía unos, unos duendecillos ahí alrededor sentados, y uno, el que estaba en la orilla, se movía mucho, pero ellos ni, ni cuenta se habían dado, ellos no se habían dado cuenta porque estaba, ellos estaban en el frente, por ahí existe el video, un día te lo voy a pasar, Ay, sí. y, este, y, este, y, le, y le dice, el, el público se da cuenta y le dicen, el, el muñeco de ahí se está moviendo, y es hasta ese momento que se da cuenta a Paco Stande y a la persona que estaba entrevistando. Broso. Broso, perdón, Broso. Broso. Y ya, ay, se queda. Todo el mundo se quedó. Bueno, es que, es que, es que en los escenarios hay un montón de cosas que suceden. En los escenarios, de, eh, de repente, en una obra de teatro, eh, los actores ven pasar personajes que ni son de la época, ¿no? Y, o, 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 o llegan y tienen escrito algo en el espejo en la luna donde y entonces se mueren de miedo se mueren de miedo ya no quieren entrar al camerino o sea ya son gente mayor ¿no? sí. ya, entonces no sé no sé pero no tienen explicación no hay una explicación lógica así ay pues es que fue se me movió esto porque fue casualidad no yo te digo yo no me hubiera asustado si no veo ¿Cómo pasa el papel? ¿Cómo pasaba el papel así? Yo tenía que ir por el papel, enredarlo, porque se desenredaba al pasar, y, y, y se golpeaba para acá, y se golpeaba para acá, y se golpeaba para acá, y ya dije, no, hasta que, hasta que vino esta persona y me, y me ayudó, y, y, y ya jamás, jamás he vuelto a ver algo así en mi cuarto, ¿no? Ay, no, pero, pero, que, pero ahora entonces ya no solo de personas, sino hasta como de animales, eso está como de más miedo todavía. Pues es que, es que me, me, me dijo esta persona que todo, todos animales, este, inclusive los árboles, tienen un espíritu. Uh -huh. Tienen vida. Tienen sí, alma, vida están todo. vivos. Ajá. Están vivos. Entonces me dice, no, es que, es que cualquier cosa que no le parezca, pues eh, se, se, se hace manifiesta. Y entonces dije, bueno, pues sí, está, está bien. ¿no? Ahora, ahora sí que sí está bien. Lo que pasa <risa> es que no, no, te, no te puedes acostumbrar a una cosa de estas. Fíjate, allá en el rancho, en el rancho donde yo nací, no había luz. La única casa que tenía luz era la mía. Teníamos un, 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 un se llamaba un, pues una hélice, una hélice que generaba corriente y, y se distribuía en la casa. Le llamaban relay, creo, relay, a la cosa esa. El aire, te daba, el aire te daba la corriente, entonces nada más los únicos que teníamos luz éramos nosotros pero aparte mi abuelita tenía una tienda y usaba unas lámparas unas, unas lámparas grandotas que, que, se les, que se les echaba aire ¿no? y, tenían y, un cap, y tenían un capuchón y ese capuchón se llenaba como de gasolina o de gas ¿no? y hacía una luz pero tremenda era muy potente la luz ¿no? Entonces, cuando salíamos al, a, al baño o cualquier cosa, pues te llevabas una lámpara. De... Este, y entonces un día, una tía eh, que, que pasaba todas las noches por ahí, llevaba, no una lámpara, llevaba una olla, una olla que, le, que, se, que se quiebra, la, le quiebran, le hacen un hoyo a la olla y ahí meten una, una vela, una vela, la prende para que no le entre el aire, ¿no? Tiene esa ventana y, y, y llevaba su, 
su, este, su lamparita y pasaba todas las noches a despedirse. Ya nos vemos. Mi, ma, mi mamá se llama, mi abuelita se llamaba Josefa y mi tía se llamaba Lupe. Y le decía, pasaba y le decía, nos vemos mañana, Pepa. Sí, Lupe, que te vaya bien. No sé qué, no sé cuánto. Y de repente, del techo, cayó, del techo de la, de la tienda, cayó hacia la calle. Era, no era, no había, no había, este, más que pura tierra, pues era pura terracería. Y cayó, y, se, y, y el polvo, ¿no? Era una especie como de un guajolote, pero grandísimo. Y yo lo vi. Y entonces mi, mi, mi abuelita agarró la lámpara rápido y sale a ver, ¿no? Y le dijo a una señora que nos ayudaba, cierra las cortinas, y se, se, se subían y se bajaban con una <coughs> cadena. Y rápido cerrar la cortina la, la otra señora que nos ayudaba. Y, y, y la señora dijo, venían por el niño. Me acuerdo que dijo, venían por el niño. Puta, no, no, no puedes dormir toda esa noche. Yo he de haber tenido unos, ¿qué será? Siete años. No, pues ya. No, 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 no yo no podía ni dormir. Yo, y yo me dormía en un cuarto. Y mi, mi, mi mamá, bueno, mi mamá tenía, tuvo la suerte de haber tenido mucho dinero mi abuela, ahí en ese pueblo, pero tenía fácil, fácil, como unos 12, 14 cuartos, ajá, porque tenía mucha familia y, y muchos vivieron con ella ahí, ¿no? Wow, muchísimos. Entonces, este, de repente mi cuarto estaba hasta arriba, luego había un cuarto vacío donde ella cosía, y luego estaba el de ella, y luego estaba lo de una, una virgen, donde tenía una virgen. Entonces yo tenía que irme casi un un cuarto hacia arriba para y dije no me, ahora me acuesto contigo mamá yo no yo no yo no, yo no me acuesto solo no, no. Yo después que... de eso no hay manera no 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 pues es que es que te digo te pasan tantas cosas y luego en los pueblos que te digo que no hay luz y te digo de estas lámparas porque de repente te ayudaban muchísimo a ver qué es lo que qué es lo que pasaba alrededor de ahí porque bueno en, eh, sin, sin esa luz no te veías ni las manos. Las noches son tan oscuras oscura. que, que no te alcanzas a ver nada. No alcanzas a ver nada. ¿no? Y te digo yo, te, te platicara cosas que, que, que suceden en el rancho, que dices, pero suceden exactamente pues porque, pues, pues porque la gente también inventa un montón de cosas, ¿no? Y la, y la, y la mente se sugestiona y dice, ay, sí, ya, se, ya, ya también me, se apareció a mí. Enfrente... <risa> Enfrente de, enfrente de esa casa donde te digo que se cayó esa cosa que del de, de techo, vivía un señor que se llamaba Mauro y tenía un, un hijito, su esposa había, había tenido un hijito desconocido. Después de eso, el niño apareció muerto y todo morado. Uy, pues imagínate, si no me yo, yo no me iba a asustar, ¿no? No, pues ya Cuando... nunca más dormir más. Y decías, no, yo me quedé, yo decía yo, no, yo, 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 yo abuelita hasta que se me pase el miedo, ¿no? <risa> Aquí me vas a ver, de, pero ese, ese, ese tipo de, de miedos que dan los pueblos, yo creo que yo creo que en ninguna parte, ¿no? Yo digo, ¿por es qué que, no? Te... Es que, ¿sabes qué? Yo creo que pasa en todos lados, pero en la ciudad con tanto ruido, con tantos coches, con tanto todo, a lo mejor no lo notamos, y en el rancho o estas cosas más alejadas, pues ahí perfecto puedes escuchar, porque no está el ruido de un camión o del metro o de nada de esto. Entonces, por eso a lo mejor es que ven más cosas. Sí, yo creo que eso, eso también, de y te digo, allá es muy famosa la Llorona, porque hay mucha gente, eh, también a, ahora, pues gente bromista, ¿no? Que de repente grita en la noche por andar de loquito de, tomando y gritan, ¡ay, mis hijos! Y al otro día las señoras se paran y dicen, ¿no? Anoche vino la llorona. ¿Sí me entiendes? Y entonces, ya, toda la, to, to, todas la, las gentes que viven cerca se pasan platicando, anoche vino la llorona. Y a la gente se le queda eso. Eh, es más, yo ya la vi, dice una, ¿no? Yo ya la vi. Yo no sé si realmente... Pues no sé, pero eso... Y lo del Nahual, y de todas esas cosas, de los de los duendes, no hay día que no se aparezcan los duendes, por ejemplo. Y entonces son duendes bondadosos porque nunca han hecho nada, pero hay duendes que te avientan piedras, por ejemplo. Ay. ¿No? Y porque entonces, también dicen que se roban los dulces, ¿no? Sí, 
Y, 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 y por ejemplo, y el Nahual se, se come en, en, en época de cosecha de se come las mazorcas, bueno, las muerde, las saca, les, les quita las hojas y las muerde y las avienta. ¿no? Y entonces es una señal para los campesinos, anduvo el Nahual, ¿no? Porque nada más le dan dos, tres mordidas y tiran el elote así, nada más lo medio le arrancan. Ya, ya aquí anda el Nahual. Y entonces al otro día, te lo juro, te lo juro por mi madre, que salía la gente a cazarlos. ¿Y cómo los cazaban? Pues con rifles, con rifles, así que o sea, salen a cazar y yo digo, si ven a alguien que les parezca un Nahual, lo matan. <risa> ¿Sí Ese señor lo vimos con cara de que era. Que era una buena. No. Sí. Y nos estaba saludando el Toris. Ajá. Dice Gilberto Campos, buenas noches amigos dinosaurios. Ya llegué, perdón, por la tardanza. Uy, qué miedo. Sí. Gilberto Campos, Hotel Real de Minas, ahí sí espantaba. Sí, sí. Y sí, sí, y sí me consta, ¿eh? que yo también dormí. Eh, sobre todo en el, en el Real de Minas, tanto de, de Guanajuato como en el Real de Minas de Querétaro. Ay, sí, aquí, ten, aquí hay muchísimas leyendas, o sea, aquí es como tierra de fantasmas, o sea, aquí dice, decidieron hacer su campamento. Dicen, los teatros también espantan, pues sí, claro. y yo, de repente dices, no manches, ¿sí les he platicado el, el, lo del teatro de este Metropolitan? En el Teatro Metropolitan pues, tiene sus gradas abajo, normales, luego tiene unas en medio, y luego hasta arriba tiene un, un anfiteatro, y luego arriba todavía tiene una galera donde más caben como 10 personas, ¿no? Y hasta arriba, casi pues, pegando al techo, ya nada más te digo, caben como 10 personas, y ahí mucha gente ha visto cosas bien raras, ¿no? Yo me encontré ahí dos Budas, por ahí los tengo, dos Budas, cuando vino el Dalai Lama, precisamente, Fuimos a, a grabarlo ahí, ahí, y este, y el ingeniero, el ingeniero Durán me dice, Polito, este, por favor, ayuda a bajar el cable, ¿no? El cable bajaba por, por el último de, de, de arriba, porque allá pusieron una cámara, y yo me subo solito, ¿no? Hasta allá arriba. Desde que va subiendo, sientes ese temor, porque arriba está oscuro, oscuro. Sientes ese temor. Y ya y les empecé a echar con una piola que llevas de, de, de una, le llaman piola una cosa de, de, que es de, de hilo, ¿no? Es de hilo, ¿no? Esa piola. Uh -huh. pero hay, muy, hay plástico. Muy, muy resistente. Y empecé a bajar la cabeza, del, de, porque eran unas cabezas grandotas donde se conectan las cámaras, y le empecé a bajar. Y en eso volteé y dije, ay, estos cochinos dejaron aquí sus bolsas de las tortas. Y no... No eran las, dejaron, a, dejaron a los budas, a los a dos budas que tengo por ahí, ahorita se los enseño, y a uno sí, totalmente dejado, ¿no? y, a, y, a, y, a, y a uno le, le quemaba, le, que, le quemaron totalmente la rodilla, la rodilla izquierda o derecha, se la quemaron bien feo, la tenía, lo, lo tenían como por castigo, y le quemaban, le quemaban la rodilla, entonces yo me los traje, me acuerdo que le, me, me dice Carrillo, ¿qué traes? Pues nos venimos juntos Carrillo y yo, un camarógrafo, y me dijo, ¿qué traes? Le dije, es que me encontré unas cosas ahí arriba en, 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 en el teatro, y cuando llegué aquí los abrí, y no me dieron miedo, no, no me, me dieron confianza, y los traté, de, los, los traté de, de devolver, porque en esa noche había estado Pati Chapoy ahí, y le dije, fíjate, eh, fíjate, Pati, que dejaron unos a ver si los puedes anunciar que vengan a recoger sus de y, y de repente nadie fue y me dijo: No, lo que pasa es que se quieren quedar contigo. Y, y entonces ahí los te tengo. Sí, es que se supone que ellos te escogen. Ah, bueno, ahorita te los enseño. Los voy a enseñar para que no vean que no es mentira. A verlos, a verlos. Sí. A verlos, a verlos. Nos, de, déjame leer esto mientras nos dice Enrique Benzel Don Eric del Castillo, que lo tuvimos ayer les mando un saludo y gran agradecimiento por la tarde fabulosa por la, y por la gran plática con los compañeros de Televisa y está listo para la segunda parte hoy oh, padre, eso me fascina, me fascina qué bueno wow, qué bueno. increíble sí también nos dice Enrique Benzel para evitar todas esas cosas antes de dormir denle gracias a Dios por todo lo, lo, 
factor todo lo que recibieron y dejen que, en, en, que todo lo que recibieron en el día. Ok, chin. Y ya nos dice buenas noches. Sí, ya se tú puso su pijama, ya se va a dormir. Ajá. A ver, vamos a ver los Polanski. ¿Eh? ¿Mandé? ¿What? Se desconectó. Y Ajá. Este, este es el que al que le quemaban las rodillas, mira, todavía se ve. Todavía se ve aquí la ah, rodilla. Ah, sí. Y esta rodilla se la quemaban. Pues me imagino que diario, porque la tenía toda ya negra aquí. Y yo lo reparé. Mira. Y aquí están conmigo, pero no, estos no me dan miedo. ¿Y qué decías del anterior? El anterior, adentro, trae una tapa aquí. Y trae un, a ver, te voy, la, la voy a abrir. Y trae un pergamino y, y, un, y, un, y dos muñequitos, o un muñequito. A ver, este, este es el muñequito que trae. Este, a ver. no sé qué sea. Arriba, arriba, arriba. Es como muñequita, ¿no? Ajá. Y, 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 y trae este pergamino en el cual dice, a ver, dice... Ya, ya, oye, sí, porque ya tenemos curiosidad de saber qué dice. <ríe> lo, estoy, lo, lo estoy tratando de abrir. <ríe> los ojos, no te trajiste los ojos. Lo veo. Oye, y el público y yo seguro estamos así, ya queremos saber qué dice. No nos vemos, va. no nos vamos a poder ir a dormir con la curiosidad. Ahí va. Dice... Para, para armonización y condiciones, divino doctor, elimina todos los más, los más, ¿qué? Es que es una letra muy chiquitita, elimina mis temores, mis, venena, mis venas y concédeme tus bendiciones de la salud física y espirit espiritual, que por medio, dice hacer, hacer petición, dice que por medio de su gran poder logre curar todas mis enfermedades y alejar de las actividades de a, a oscuras materiales y inmateriales dedicado a mi cuerpo, habla y mente, a enviar los, los sufrimientos a todos los seres vivientes. Con mucho amor y compasión, Raymond Luna, your number Víctor. Bueno, pero es de la salud, es el médico, por eso tal vez te fue a visitar. Y ese es, y ese es el dibujito que trae el. A, la a tu derecha. Arriba, arriba, arriba. Ahí. Ahí se ve perfecto. Ahí se ve. Y ese, Ahí les, digo, les digo que me lo, me lo, me lo encontré, entonces. Traía, esa, ese, traía otro muñequito que ya no lo veo traía dos, traía este y otro muñequito que ya no lo veo okay. pregúntale a tus nietos <risa> ah, yes. Esos son no, ya, ya nos aprendimos una, uno es Leo y Renata ¿no? Sí. es que no, no sabes es, es, todo el día están en la en, en, acá de, son expertos esper, el, eh, 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 bueno Leo ya ganó un, un campeonato de de, de estos juegos que hacen con las con las tab en las tabletas, ¿no? Oh, wow. Pero pero ya no le está gustando mucho a su mamá porque descuida mucho la escuela. <ríe> porque todo el tiempo, ¿no? Está 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 metido todo el día y, y, y la niña, no, es tremenda para todo ese rollo. Eh, lo que no me gusta es que de repente se los quieres quitar y se emberrinchan. Uh -huh. Pero sí. Sí, pero pues no los puedes dejar así todo el día en eso. Pero síguenos contando otra historia, mi querida este, Vivi. Ay, tengo más, oigan. Este, mmm, miren, tengo una que ahorita, bueno, ahorita que decían de lo inexplicable, otra chiquita que me acuerdo, y yo no sé por qué pasa esto, si son espíritus que andan por ahí danzando. Ay, esto no me gusta luego hablarlo porque luego pasa. Pero de esto que estás así como viendo tu celular o un libro o algo y sientes como una presencia atrás, no sé por qué eso me ha pasado varias veces, que pienso que es mi hija o alguien que me va a decir algo y volteo y nadie. Pero me ha pasado un montón de veces que estoy así en el celular y volteo así como pensando que mi hija lleva aquí como unos minutos 
y volteo y nadie, ¿no? Y entonces ahí me pongo a rezar todo el rosario y todas las oraciones que me sé, porque sí me da muchísimo miedo de que digo, ay, ay, ¿quién está aquí atrás de mí, no? Pero este, pero fíjense, les voy a platicar otra, porque esta me pidió mucho uno de mis seguidores que la contara. Me dijo, no se te voy a pasar esta. Pero ellos iban igual al panteón a ver a sus familiares, ¿no? Siempre tenían ahí a su papá, a su abuelo, los tíos, en fin, ¿no? Entonces iban y es en este panteón de los remedios donde, no sé si lo, no sé si han ido para allá, pero es como muy gringo, como puro pastito. O sea, nada más se ve como la cabecita de la tumba y casi todos son puro pastito, ¿no? Entonces llega la gente con sus cubetas y normalmente pues nada más es como echarle agua y se queda ahí la gente, se siente un ratito. Y ellos siempre que venían, los atendía un señor Paquito y les ayudaba con el agua, ¿no? Y le decía, no, este, yo les llevo el agua, pero nunca les recibía dinero. O sea, ya ven que siempre si te ayuda a alguien, pues que siempre le das que los 20 pesos o algo. Y este hombre nunca les recibía nada. Y no, y siempre, y que Paquito para el agua, y que Paquito para el agua. Pero sí lo veían como muy, pues como muy desaliñado, ¿no? O sea, como que... Pues sí se veía que no se había cambiado de ropa en mucho tiempo, con la barba, no se había cortado el pelo, o sea, sí, sí de verdad una persona pues que se veía que no tenía como cuidados, ¿no? Que tal vez vivía ahí en medio del panteón. Y ya siempre venían y que el paquito y que el paquito y que el paquito. Lo, lo, lo curioso es que había otras personas que también ubicaban al paquito, ¿no? Y que era el que les ayudaba con agua. ¡Ay, empecé a ver un ruido acá! <risa> Es que, es que les cuento, de verdad, miren, ya se tronó la lámpara de allá, no es mentira, pero es que les digo que acá, a ver, déjenme ver si puedo voltear, porque hay un poco, porque este, acá en el bar luego funge un poco como taller, pero no sé si se ven por allá, hay unas luces, uh -huh. y una de esas fue la que ahorita tronó, así como que no, se ponchó, qué miedo. Bueno, esperemos que no, este, Después, que, no, que no sea nada extraño ni raro. Después que ah, termine... Ah, de, de, de... Entonces, ah, bueno, pues total que siempre que el paquito, que el paquito, y había más gente que iba con el paquito, y un día eh, van y dicen que le van a llevar ropa, pero nunca le recibía el dinero, entonces llegan con su costal de ropa y de cosas para asearse y tal. Llegan y pues nunca encuentran al, al paquito y que no estaba y que no estaba. Van y preguntan como a los señores que vendían las flores, los encargados del baño, o sea, como los que siempre están ahí. Y le preguntan por Paquito y los señores así como de, mmm, no, no está ahorita Paquito, no está. Oiga, pero es que lo estamos buscando, ¿y dónde lo encontramos? Y los señores así como, no, pues no está Paquito, ¿no? Y resulta que después ven que eh, Paquito pues había fallecido hace mucho. Pero les preguntaban tanto a estos señores que vendían las flores y los que atendían los baños, que pues ellos ya decían, no, pues sí, Paquito, ¿no? Y a mí se me hace como súper curioso, súper de miedo, porque... A ver, podía ser un señor que estaba vivo o algo, pero ¿cuánta gente, o sea, podía ver al, al mismo, a la misma persona y que tuviera el mismo nombre y además solo les ayudaba con el agua, no vendía nada y a nadie le recibía dinero? Entonces, rarísimo, ¿no? Pero sí, esa, o sea, como, como es real y me dice, de verdad que les dio muchísimo miedo pensar que todo ese tiempo, pues, que un fantasma o un espíritu o algo era quien les estaba llenando las cubetas de agua. Porque además, eh, pues ellos no llenan, o sea, la gente que trabajaba ahí en el panteón no se dedicaban a, a llenar el agua, ¿no? O sea, eso como que cada quien lo tenía que hacer. Y sí, oigan, qué, qué miedo que hayas estado hablando varias ocasiones y que te digan, no, esa persona ya falleció hace muchísimo, ¿no? O sea, ya no ya no está por aquí. Fíjate, fíjate que hoy estuve viendo también eso de eso de la, de, de, pues, de la gente que ya, ya se murió y de repente este pues, a alguien se las encuentra, ¿no? Sí. Entonces dices, dices ay, ay, oye, si la acabo de ver, la acabo de ver. No, pues fíjate que ya tiene tiempo que se murió, ya tiene tiempo que se murió. Y, 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 y uno, pues cada quien defiende lo que, no, pues ya tiene como tres meses que se murió, tiene más de, de dos años. Me decían hoy, me decían, bueno, no, veía yo hoy que, ¿sabes cuánto tarda una, una alma atrapada en, 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 en con nosotros? Ajá, con nosotros, bueno, hasta bueno. dos años, hasta dos años puede quedar un alma atrapada acá, o sea, sin, 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 sin agarrar otro, otro cuerpo, según los, 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 este, eh, los, los, los de la recarnación, hasta dos años. 
Eh, hay, gen, hay, hay gente que muere y de repente rápido, ¿no? Rápido encuentra una, una alma y, y un, un cuerpo y se va. Y se va a hacer. Y cuando es, cuando es cuestión familiar, porque se dice que hasta escogen a su... Eh, a su nosotros esco, es, es, escoges a, a tu mamá, se supone que tienes, que tienes es, esas facultades. Ah, esta es la mamá que quiero, ¿no? Antes de, antes de cualquier cosa. Y entonces en ese momento ya tienes a ti, ya tienes a tú. Se muere un familiar tuyo y dices, yo ya tengo mamá. Por eso muchos niños platican, yo fui, yo fui tu abuelo. ¿Sí? Mucha gente dice, yo fui tu abuelo. Antes sí. que ahora tú eres mi abuelo, yo fui tu abuelo. Ahora. Sí, es lo sí. que dicen, ¿no? Que si tenemos como algo todavía que trabajar con algunas almas, o sea, volvemos y ahora cambia nada más de cuerpo. Pues ahora le toca ser mi hermana, mi mamá o lo que sea, ¿no? Pero te imaginas que un, que un niño te diga, pues yo te, yo, 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 yo sé, yo sé lo que hacía, yo sé a dónde iba, yo sé esto, yo sé aquello, a ser tremendo, ¿no? Te digo, una cosa, te digo una cosa, yo no, yo no conocí a mi abuelo. Bueno, sí lo conocí después ya de grande, pero, pero pues yo sabía que tenía un abuelo y vivía en otra parte. Mi, mi abuelo era de, era de por allá de Ciudad Cerdán, San Andrés Chalchicomul. Y entonces pues tuvo un hijo con mi abuela y de ahí yo vine yo, y, y, pero así me decían, ay, que tu abuelo, que no sé qué. Y entonces, este, de, dejó muchas cosas en un cuarto, de su cuarto que te digo que tenía mi abuela, dejó muchas cosas de él, o sea, una de, dejó un morral donde cargaba pólvora para una escopeta y se iban a cazar, y, y, de, y dejaba fotos, fotos con pe, con, de, de perritos, me imagino que traía perritos, este, para conseguir la liebre o lo que se le, o lo que cazara, ¿no? Y entonces, te digo una cosa, yo sabía, bueno, yo me iba a casar, yo en mi imaginación, o soñaba, o veía que me iba a casar con él, y yo no lo conocía, yo no, yo lo conocí ya de grande, ya de muy grande, este, y un día, mi papá estaba haciendo una película en Puebla, mi papá trabajaba en el cine y, me, y, y, me, y yo me habían dado descanso y, y le dije, papá, voy, a, voy a, a, a un pueblo que se llama Orizaba, una ciudad, Río Blanco. Y me dijo, órale, y, pero antes vi, vi un camión que, que decía este, San Andrés Chalchicomula. Y dije, ahí, ahí vivía mi abuelo. Ya me habían platicado de él. Yo les hacía burla a mis hermanas. Y les decía yo, porque decían que mi abuelo tenía una zapatería, ¿no? Y le digo, ahora que vaya yo a ver a mi abuelo, de cuál es que le platicaba yo a mis hermanas, yo siempre he sido bromista, ahora que vaya a ver a mi abuelo, este, denme su número de, 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 de calzado, zapato. de zapatos, porque le voy a pedir zapatos. <risa> y, y se burlaban de mí, ¿no? Y entonces, pues no, pues llegué yo, llegué yo como a las seis de la tarde, una cosa así, a San, a San Andrés Chalchicomula, es un pueblo que están en el, al pie del pico de Orizaba, al pie del pico, ¿no? Eso, eh, está fríísimo el pueblo en la tarde, hace un frío espantoso, y entonces, este, luego, luego me fui a hospedar a un hotelito que estaba ahí, y abajo había un barcito, y, y yo dije, pues no voy a tomar una cerveza mientras, ¿no? Ya, este, estaba yo casi recién entrado a Canal 8, este, Victor, tenía yo como un año o dos años en Canal 8, y entonces, este, de repente se, me, se me, me dije, bueno, si mi abuelo dice que tiene dinero, debe estar en el directorio telefónico. Y rápido, corrí al cuarto, te digo que estaba así, rápido, y vi ahí, y había como seis Leopoldo Sánchez <ríe> en, el, en, el, en, el, en el directorio. En el directorio. Y yo le voy a hablar al primero, ¿no? Si me dicen que no, pues ya ni hablo. Y le hablé, parco al primero y me contestó una señora. Y le dije, ¿está el señor Leopoldo Sánchez? ¿De parte de quién? Pues de Leopoldo Sánchez. Yo, yo, <risa> y me dijo, sí, pero ¿de qué Leopoldo? Ah, pues es que... Mejor se lo paso, me dijo. Y entonces me pasó al abuelo, que yo no conocía. Y ya me dijo, sí, dime. Y 
le digo, habla Leopoldo Sánchez. Y me dice, ¿de qué mujer? <risa> Porque era tremendo el abuelo. No, 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 de, de verdad, de verdad que, bueno, ahorita me da risa. Ojalá, ojalá no nos estén viendo allá en San, San Andrés y Chico, un lado que tiene mucha familia. Pero bueno, este, pues ya le, le expliqué y me dijo, oye, ¿dónde estás? Le dije que dónde estaba y mandó rápido un chavo por mí. A un señor. Y ya me dijo, oiga, usted es de Leopoldo Sánchez, ¿verdad? Le dije, sí, ¿se aparecen? Oye, que lo que lo que lo quiere ver allá en el casa. Y dije, bueno, pues lo voy a conocer. Y eran como las ocho, nueve de la noche. Y entré y había un paseo. Pues era una casa muy grande, bonita, de esas tipo de hacienda, ¿no? Ya lo saludé y ya. Y, y, y me dijo, siéntate, ¿qué onda? ¿Qué, qué vienes? A, ¿Qué vienes buscando? ¿Qué rollo? Y, y yo le dije, no, pues nada, me, me dio curiosidad saber qué rollo, ¿no? Y, y en, en eso, pues, eh, el, la luz no era tan, tan, tan buena, pues había foquitos, pero muy chiquitos, ¿no? Y, 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 y muy y amarillenta. Dije, amarillenta, y le dije, ¿sabe qué? Si quieren, mejor mañana si me da un chance le explico, ¿no? Porque no, no me creía, ¿eh? Y me dijo, ¿traes algún papel que te identifique? Y le dije, sí, pero a la hora de que le enseñé, traía yo una credencial chiquitita de Fotenaza. Fotenaza era la compañía que trabajaba junto con Timmy, Televisión Independiente de México. Y, y me acuerdo que era una tarjeta verde. Y me, y me dijo, mira, mañana a las 10 de la mañana mando por ti. Y aquí nos vemos. ¿Sí? Y entonces... Yo te juro, te juro, te juro, después que lo conocí ya en la, al del día eso, yo anduve casando con este señor. Yo anduve casando con este señor. Inclusive estoy en algunas fotos con él. ¿Sí me entiendes? Wow. Pero, pero yo era un niño en ese tiempo que te digo que... Ya esto se me vino de grande. ¿Sí? Pero yo digo, ese personaje era yo. Ese, ese. No mi abuelo, ¿eh? Un personaje wow. estaba ahí. Yo, porque porque me sabía bueno sabía hasta los nombres de los perros me entiendes y dices no manches no, pues, ahorita, ahorita me acordé de, de, de esa de esta historia y no pasa y pasa el tiempo y nunca se ha sabido platicar hasta ahorita que me acordé de mi abuelo a ver si no me están viendo allá en, en porque, vino, vino pero... a saludar para que contara su historia <risa> abuelo hasta donde estés ¿Te entiendes? No, pero si sí era así una, una especie de Pedro Páramo, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Pedro Páramo. ¿Y tú, Pedro Páramo? Pedro tú, Páramo. Pedro Páramo? ¿No? Así, ¿No? Así, ¿no? Y que yo, te digo que eran como seis, te lo juro. Y ahora tengo una, tengo comunicación con una hija de él, hermana de mi papá. Nos conocimos por el medio, por el, por el Face. Y entonces, este, Sé, por, sé, sé que tengo mucha familia por ella, ¿no? De repente me dice, ¿qué cree? ¿Qué cree? No me habla hasta de usted. ¿Qué cree? Dice, este, la reina del, de las fiestas patrias del año pasado era familiar de nosotros, de usted, también mía. Ah, yo, yo les, siempre les ando buscando parecido, ¿no? Ah, sí se parece, sí se parece por la nariz. <risa> ¿No? Pero fíjate Ahí qué curioso. Los pues pues que no te queda de otra cuando te digo cuando yo nunca lo nunca lo, lo nunca lo vi te, ya yo ya era grande yo ya trabajaba y todo no porque él me ofreció me ofreció dinero cuando lo fui a ver sacó una pacota así de acá no yo al haber pensado este viene por dinero no y, y yo le dije no muchas gracias qué cree que yo tengo mi trabajo y todo este rollo y nada más tenía ganas de conocerlo la verdad, tenía muchas ganas de conocer. No, porque todavía, viví, todavía vivía mi papá. Y le llego a agarrar dinero. Uh, no me lo hubiera acabado. Porque mi papá, porque mi papá me era pero bien celoso en ese tipo de cosas. Y me decía, a mí nunca me dio ni un cinco. Y yo que siempre necesité y que no sé cuál. Y dije, no, 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 mejor ahí muere. No, no, no. Le digo, no, señor, gracias, gracias. Yo nada más venía. Y después le platiqué a mi papá, pero mi papá ni me peló. Porque ¿Y no tuviste tiempos. la oportunidad de tomarte una foto con él? Pues a lo mejor sí tuve la oportunidad. Es que mira, le dio mucho gusto a él y a mí. Porque nos encontramos, nos abrazamos después de que le enseñé la credencial y todo este rollo. Y me dijo, déjame, te enseño la, la, la casa. 
la casa muy grande, así, muy grande, muy grande. Me enseñó sus caballos, tenía caballos, tenía gallos, tenía, pues tenía, se ve que tenía feria, ¿no? Me enseñó sus terrenos y me dijo, tengo una hacienda que se llama la hacienda de Santa Inés, me dijo. Pero no está aquí, está más para allá. Ahora que vengas, ahora que vuelvas, te llevo. Y, y pasó, yo, lo conocí, yo, yo vine, les platiqué a mis hermanas, porque pues, estaban chiquillas, yo soy el mayor, y les platiqué a todas mis hermanas, ¿a quién creen que conocí? A mi abuelo, y que no sé qué, y los zapatos, ¿no? ¿Cuál zapato? <risa> <risa> Ellas este... emocionadas esperando el calzado nuevo. <risa> no, pues, pues nos divertimos, nos divertí yo mucho con este rollo, les platiqué todo, y el, como a los dos meses, vino una hija de él también, a buscarme, no, me pasaron cosas curiosas, de veras curiosas con él, ¿eh? bueno, vino a buscarme porque el señor ya se iba a morir y tenía ganas de despedirse de mí, okay. curiosísimo eso, ¿no? Yo, yo nada más era su nieto, ¿Ajá. y entonces quería, quería despedirse de, de, de mí, y entonces no fui, no, 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 no fui, no, no, yo ya trabajaba, yo no podía estar pidiendo, pidiendo trabajo, este permiso y no fui, ¿no? Adiós. Y entonces hubo un tiempo en que trabajábamos turnos eh, de tres días para cumplir con 40 horas y, y otro staff entraba para cumplir 40 horas y entonces nos, nos ligábamos y hacíamos las, las 40 de una semana y las 40 de la otra semana entre dos turnos de, de staff. Y entonces yo dije, hoy son ocho días que, te, que, que me paso aquí y este, necesito trabajar. Y había un pariente mío que estaba haciendo, era ingeniero mecánico, y estaba haciendo um, en, allá en San Juan del Río una cosa que se llama Ponderosa, donde hacen el secado de papel, hacen todo lo tetrapac, ¿no? Él fue el diseñador de todo ese rollo. Y entonces le digo, oye, dame chance de trabajar contigo. Y me dijo, sí, vente de chofer, de dama de compañía, ¿te parece? Y le dije, sí. Y pues por, por no estar aquí de ocho días de vago, ¿no? Y, y me, iba, eh, me iba con él. Y un día llegamos a una cantina, a él le gustaba mucho el olpar de whisky. Y entonces decía, este, dame una cacariza, te decía el mestero, ¿no? Y entonces le servían la, la, la botella completita. No pedía por copa, pedía por la botella, ¿no? Y entonces, este, eh, eh, llegó un cantante y empezó a cantar una canción que de, algo, algo decía, y la máquina pita y pita, y no sé qué, y no sé cuánto, decía la canción, ¿no? Y él estaba, este, le, le preguntó así, que, que, bueno, él le volvió a decir al, al cantante, cántamelo otra vez. Y ya cuando le llevaba seis canciones a la misma, ¿no? Dice, yo le dije, ya, güey, ya aburriste que me llevaba muy bien con él, ellos eran como mis hermanos, y entonces me fui allá con el de la barra, con el mesero, y en eso se acercó un señor con él, y le preguntó, y le dijo, ¿de ¿usted de dónde es? Y le dijo, de, 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 de Puebla, del estado de Puebla, y dice, ah, dice, dice sí, porque esa canción, ese accidente de, de la máquina, sucedió entre Puebla y Apizaco, así decía la canción, entre Puebla y Apizaco y que no sé qué más, murieron muchas gentes y no sé qué. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero bueno, y entonces se hicieron amigos y entonces me dice, ya está, como estaba yo allá, que ya me había aburrido que estaba cante y cante, y me, y me, dijo, y me, y me dijo, Polo, ven, ¿no? Y le dije, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No le hice mucho caso, me quedé platicando con el mesero que se llamaba Trini, y de repente me dijo, Sánchez. Ya así como Sánchez me decía cuando yo estaba medio enojado, ¿no? Ya regresé rápido y le dijo el señor llegando, dice, oiga, ¿cómo se llama usted? Y le, yo le dije, Leopoldo Sánchez. Y me dijo, qué curioso. Yo trabajé para un señor en, se llamaba en, 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 que se llamaba Leopoldo Sánchez de, ahí, de San Andrés a Chicomula. Me dice, ay, güey, ¿cómo era el señor, no? Así ya sabe, este y este, más que murió en tal año, no sé qué. Y, eh, le decía a mi abuelo, ¿cómo que usted? Y era mi abuelo le decía, wow. no sabes, no sabes la impresión. Que me dijo, bueno, pues ahí, cuando quiera, todavía lo tengo en una lista, le tocó una feria. 
Y mi primo, cada vez que íbamos a San Juan de Río, me decía, vámonos, vamos, a, vamos allá. Y vamos decía, por no. la feria. <risa> y, no, no, no. Pues te digo que todavía en ese tiempo todavía vivía mi papá, ¿no? No, no, se muere. Se muere antes de tiempo mi papá. Porque de veras, él sí no lo quería mucho. Decía, no, no, no. no. Yo no quiero saber nada, el señor nunca hizo nada por mí, no es ni mi papá, y eran igualitos. <risa> pero, pero te digo, y a, y a mí me agarró mucho cariño ese señor, ya hasta la, bueno, pues hasta la fecha, te digo que platicamos de él así en esta señora que viene siendo que mi, mi tía, sí, pues es mi tía, viene siendo mi tía, y platicamos de, de él, y me dice, no, fíjese que no sé qué, que no sé cuándo, no, pues qué bueno, que no sé qué, que no sé qué. Y era muy buena gente, y que no sé qué. Que, yeah, qué bueno. Con algunos a lo mejor era buena gente, ¿no? Porque con mi papá, pues no. <risa> y, y, y a también, veces así pasa, ¿no? Pertenece también el pueblo a, a Puebla, pero está el casi más pegado a Veracruz. Está pegadito al, a, a, al, 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 al pico de Orizaba. Y está lejecitos de, la, de, donde, de donde vivía mi abuelita. ¿Qué iba a hacer por allá? ¿Quién sabe? A tener hijos. A, tener, a buscar mujeres. A tener otras experiencias. Paranormales. Ay, pues mira, este, pues me da mucho gusto platicar contigo, Viviana, porque platicamos hoy de todo. Ya sé, sí, oigan, yo, yo feliz de estar con ustedes, les agradezco muchísimo el espacio, qué padre eh, la calidad de invitados que tienen hoy, el saludo de don Eric del Castillo de ahorita también estuvo increíble, entonces yo feliz, les agradezco muchísimo el espacio, un gusto compartir con ustedes y con la gente que nos está viendo por acá. Sí, pues muchísimas gracias a ti, este, eh, la verdad es un gustazo estar contigo porque, eh, bueno, la verdad se ve, se ve, se ve que la comunicación la traes aquí, ¿no? Y la, y la vives. Y... No, no, porque hay gente que no, hay gente que no. Le decía yo a, a hace rato a Víctor, hay gente que luego, luego se nota, hay gente que no quiere, o sea, le cuesta mucho trabajo decir una palabra delante del lente de la cámara o del lente de la, del teléfono. Y hay gente que rápido se... Que, es como que, nos, toda gusta, la... que nos gusta la platicada. No, pues conversas muy padre con la gente así. Ay, al contrario, les agradezco un montón, para mí es un gusto y, y me encanta escuchar las experiencias porque son muy interesantes, pasamos por, por mucho, luego hay que hacer el programa de, de los abuelos y las historias. Ajá. Exacto, exacto, también Víctor tiene muchas historias por ahí, no es que se las guarda. Es que, es que estoy muy este, tímido para contarlas por eso, no, pero sí vamos a, a soltarlas este, la, en las próximas emisiones. Les quiero recordar que la próxima, el próximo viernes va a estar con nosotros este, los chicos de, de este, ¿cómo se llama, Polo? Este, se llama Paranormal, Astral Paranormal. Astral Paranormal. Los cazafantasmas, ¿no? Los que platicaban. Son, son, sí, son, ah, son, son, ah, son ah, Para no perdernos el programa. Y, sí, y tienen, no tienen cosas muy <ríe> interesantes que que este, pues platican, platican bonito, también tiene, estábamos, estábamos viendo el programa, y le digo, oye, ¿ya viste que nos están viendo dos mil gentes? Y me dice, ah, oh, en este momento, digo, hay, hay televisoras que no tienen, no tienen dos mil gentes. <risa> <risa> no, está bien, está bien. Pues ojalá y nos hagamos populares rápido, y no dejen de mandar estrellas, por favor. Mandar estrellitas. Sí. Salgan Gracias, Vivi. Muchísimas gracias. gracias, un abrazo y un beso para todos, gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes, ya saben que esta es su casa, <coughs> las historias que tengan, que nos quieran contar, son bienvenidas, así es de que les agradecemos de todo corazón, cuídense mucho, gracias Vivi, gracias Polo, cuídense mucho, namaste y wrap it up.